അപ്പം ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് മെറൈൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം കടലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സെഡിമെൻസും അതിൻ്റെ ബേസിൻസും ഒക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന അതിനകത്തുള്ള മെറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ജിയോളജിക്കൽ ഏജസ് മുൻപുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നെറിറ്റിക് സോൺ ഓഫ് ദ സി അതായത് ലോ ടൈഡൽ ലിമിറ്റ് തൊട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നെറിറ്റിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർ റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കാരണം വേവിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന ലാൻഡും ഷോർ റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കാരണമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഷാലോ വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബീച്ചസ് സ്പിറ്റ്സ് ബാർസ് ആൻഡ് ടൊംബോളാസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബീച്ച് പഠിക്കുക നമുക്കറിയാലോ ബീച്ച് ലൂസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ബീച്ച് നിയർ ബൈ റീജിയൻസ് എന്ന് റോഡ് ആവുക അതൊക്കെ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ബീച്ച് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഡീപ്പറിലേക്ക് പോവാതെ തൊട്ടടുത്ത് ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ റീജിയൻസ് എന്ന് റോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ബീച്ച് നമുക്കറിയാലോ ലോവർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ പുറകിലും അപ്പർ മാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലും ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് അതും പഠിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷാലോ വാട്ടർ മെറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക മെറൈൻ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക ആ ഷാലോയ്ക്ക് അകത്തുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീംസ് എൻ്ററിങ് ദ സി ജനറലി ഡ്രോപ്പ് ദിയർ ലോഡ് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഷോറിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഴിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ കോഴിക്കോട് ബീച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാർസ് സ്പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് ബാറും സ്പിറ്റും ടൊംബോളയും കസ്പെയ്ഡ് ഫോർലാൻഡും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പിറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് റിഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്പിറ്റും ബാറും ഉണ്ടാവുക സ്പിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് ലാഡൻ ഷോർ കറണ്ട് ഒരു കോസ്റ്റിലത്തെ ഒരു എംബേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നോർമൽ കോഴ്സ് റാദർ ദാൻ ടു ഫോളോ ദ ഈ ഷോർ ലൈനിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ടെൻഡൻസി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് നോർമൽ കോഴ്സ് ആ നോർമലായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഷോർ ലൈനിന് അലോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും മൂവർ ഡീപ്പറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് വാട്ടർ വേർ ഇറ്റ് ലേസ് ഡൗൺ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് സെഡിമെൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സെഡിമെൻസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സ്പിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് ലീഡൻ ഷോർ കറണ്ട് ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ എംബേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന കറണ്ടിന് നോർമൽ കോഴ്സിൽ പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് അലോങ് ദ ഷോർ ലൈൻ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഡീപ്പറിലേക്ക് പോവുകയും സെഡിമെൻസിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഡ്ജാണ് ഫോം ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിറ്റ് എന്ന് പറയ
ഈ പറയുന്ന മെറാ മെറൈൻ റോഷിൻ്റെ സമയത്ത് മുകളിലത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് പോയിട്ട് ബാക്കി നിലനിൽക്കൂലേ അതും ഐലൻഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഹെഡ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എൻ ഐലൻഡ് ഓർ വൺ വൺ ഐലൻഡ് വിത്ത് അനദർ ഐലൻഡ് ഒരു ഐലൻഡ് മറ്റൊരു ഐലൻഡിനെയോ ഒരു ഹെഡ്ലാൻഡ് ഒരു ഐലൻഡിനെയോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമിൻ്റെ വേറൊരു ബാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാറിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് ടൊമ്പോല ഓക്കെ ഇത് സ്പിറ്റിൻ്റെയോ ബാറിൻ്റെയോ മാരിയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ടൊമ്പോള ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക ഉള്ളിലേക്കുള്ളതായതുകൊണ്ടേ മഡ് ഊസസ് സി ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മളതിന് കോമൺലി സ്മോൾ ഓർഗാനിസം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻ കോമൺ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡി കെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിലുള്ളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ കോമൺലി നമ്മൾ റീഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റീഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കോറൽ റീഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കോമൺലി റീഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ വീഡിയോ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻസും ഇതും തമ്മിൽ ഉള്ള പോയിൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ സോറി സോറി ഒരു വി കോള് വന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓക്കെ അതാണ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതിൽ നമുക്ക് റീഫ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കോറൽ റീഫ് ഡെഡ് പാർട്ട്സ് ഈ സി ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെഡ് പാർട്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആക്യുമലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിഡ്ജ് ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിഡ്ജ് ലൈക്ക് മെറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് കോറൽ റീഫ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ കോറൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിനകത്ത് കൂടുതലും കാൽസ്യം സെക്രീറ്റിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോറൽ റീഫ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇനി ഇതിനെ തന്നെ വേറെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കാം വിസിബിൾ അല്ലാതെയും ഇരിക്കാം കേട്ടോ സോ ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഫ്രിഞ്ചിങ് റീഫ്സ് ബാരിയർ റീഫ്സ് അറ്റോൾസ് ഫ്രിഞ്ചിങ് റീഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാബിലാർ ഷീറ്റാണ് മെയിൻലി ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രിഞ്ചിങ് റീഫ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം അവർക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു റിങ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ റിങ് റിങ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഫ്രിഞ്ചിങ് റീഫ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ചുറ്റും ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ ചുറ്റും അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബാരിയർ റീഫ്സ് ഫിഗറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ക്ലിയർ ഫിഗർ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗറൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലാത്ത ഈ റീഫ് മറ്റേ മാതിരത്തെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ പഠിച്ചാൽ നന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബാരിയർ റീഫ് ബാരിയർ റീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോറിൽ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് ബാരിയർ റീഫ് അപ്പോൾ അതത് എന്താണ് പാരലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൾഡ് ലഗൂൺസ് ഇതിനിടയിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ലഗൂൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ റീഫിനെ ഷോറിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന റീഫിനെ ഷോറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ലഗൂൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ റിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി എറ്റോൾ എറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എസെൻഷ്യലി ആനുലർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ സെമി സെർക്കുലാർ ഒക്കെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എറ്റോള് കോറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എറ്റോളിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി ഒറിജിൻ ഓഫ് റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ റീഫ് റീഫ് എന്താന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സും അപ്പോൾ ഇത് മെറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ അകത
ബിൽഡിംഗ് ഓർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് വിച്ച് വിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ് കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ്സിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് വിളിക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലിഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്ലിഫിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രേക്കിംഗ് വേവ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്ലിഫ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിഫ് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർത്തു നോക്കിയേ ക്ലിഫ് എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അതായത് മെറൈൻ റോഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മെറൈൻ റോഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സീ ക്ലിഫ് അപ്പോൾ ആ ക്ലിഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീയും സാൻഡും പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിൽ അലോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഹാർഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഗ്രോയിൻസ് ഗ്രോയിൻസ് ഉണ്ട് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഓഫ് ഷോറിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോയിൻസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ബാരിയർ ഓക്കെ നല്ല ഗ്രോയിൻ ഫീൽഡ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ബീച്ച് റോഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രോയിൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ വുഡ് സ്റ്റോണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗാബിയോൺസ് ഗാബിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയർ കേജസ് ആയിരിക്കും ആ കേജിനകത്ത് നിറയെ സ്റ്റോണോ റോക്കോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാബിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീ ബോളിനേക്കാളും ചീപ്പറാണ് പക്ഷെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭീഷണത്തേക്ക് പോകാനും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ റാറ്റിൻ്റെ എലീ ൻ്റെ നെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിപ്പ് ആർ റോക്ക് ആർമർ ഓർ റിപ്പ് ആപ്പ് റിപ്പ് റാപ്പ് ഇതൊരു വലിയ വലിയ റോക്കിൻ്റെ പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് ദ ഷോർ ഹ്യൂജ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെൻറ്റ് ടു ബി എ എഫക്റ്റീവ് ചീപ്പർ ദാൻ സീ വോൾ സീ വോളിനേക്കാളും ചീപ്പറാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ മണ്ണ് നിങ്ങൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ആസ്കിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സി ഡൈക്ക് സി ഡൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പേരും ഫിഗറും മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സി ഡൈക്ക് ലാർജ് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് സ്ലോപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഹൈ ടൈഡൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻലാൻഡ് ഫ്ലഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ സഹായിക്കും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാൻഡ് ക്ലേ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതും ഡാർക്കൻ ചെയ്തതും ഒക്കെ പഠിക്കുക എല്ലാത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മോഡി ഉള്ളു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിവെറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിവെറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഓൺ ഷോർ സ്ലോപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് റിവെറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഇത് വാട്ടർ എനർജീനെ കുറയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇറോസീവ് പവർ ഓഫ് ദ വേവിനെയും കുറയ്ക്കും കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റോൺ ആസ്പാൽട്ട് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക Uh, this the structure should be designed to have a crust sufficiently high to top wave overtopping during a storm event hmm and the crust ne sufficiently high to top wave overtopping angane adu prathyamayittu padikanam nilla ee concrete stone ond okke undakunna irikku idu അതായത് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാര്യമാക്കുക അതായത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കൂർത്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലാത്തതിനെ ട്രഫ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം ക്രസ്റ്റിന് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി എന്താ പറയുക ഓവർ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നേരത്തെ പോയിൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ മെറൈൻ ഇറോഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് ബീച്ച് ബീച്ച് എന്താണ് വേവ് ഇമ്പാക്റ്റും അതേപോലെ ഇൻലാൻഡ് ഫ്ലഡിങ്ങും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ് ആണ് അത് പക്ഷേ ബീഫിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെന്താണ് അങ്ങനത്തെ പോയിൻസ് ഒക്കെ ബീച്ചിൽ ബീച്ചിൽ മറ്റേ പോയിൻസ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതിനകത്തും പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഓഫ് ഷോർ റീഫ് മാൻ മെയ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫ്സ് ഉണ്ടാവും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേവിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് ഓഫ് ഷോർ റീഫ്സ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കാം വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ ക്ലിഫ് ഇറോഷൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഓപ്പണിങ്സ് ഫോർ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഡാമേജ് ഫിഷ് നെറ്റ്സ് can be breached in stormy conditions and need repair so nammal ee module ivada theerkana almost ella points um clear aayi pradhanamayittu ningal ore ore ipa coastal erosion aanengil alleki marine erosion line adil veruna ee perugalu padichu vekka so that ningalku sondam thanne idu ezhudan pattum manasilayo ellathinnum perugalu padichu vecha madi ee module la main aayittu pinne ee landslide okke njan already eduthu kaynadana വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഫ്ലഡ് പഠിച്ചു പിന്നെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വിത്ത് ദസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്